ഊർജ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ശ്രീ വി വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറാണ് അദ്ദേഹം എനർജി ാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയുടെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് കേരളം ഒരു വലിയ പ്രളയത്തെ നേരിട്ട ആളാണ് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നിന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ അതിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും അത് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ കാലാവസ്ഥയിൽ വന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹം പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആഗോള താപനം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പകൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തോതിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ആഗോള താപനമാണ് ആഗോള താപനത്തിന് മുഖ്യ പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് വാതകമാണ് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പല തലങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈട്ടം കൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈട്ടം കൂടി ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി രണ്ട് പി പി എം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മെയ്തൈൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വാതകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് വാട്ടർ വേപ്പർ വാട്ടർ വേപ്പറും അടക്കം എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗോള താപനം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ആണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മിഷൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം ആണ് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പം ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക പല തരത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് മരങ്ങളാണ് കാരണം അവർക്ക് മാത്രമാണ് സസ്യജനസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്തരം സസ്യജാലങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹരിത ഊർജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ തലങ്ങളിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഊർജ സംരക്ഷണ സമയ നിയമം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കുന്നത് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്യൂ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് രൂപം കൊടുത്തു ആ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസികളുണ്ട് ആ നോഡൽ ഏജൻസികൾ എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയും ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ആ സംവിധാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഊർജ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബ്യൂറോ അല്ല എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററാണ് ഈ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ നോഡൽ ഏജൻസി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കേവലം വൈദ്യുതി മാത്രമെന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് എല്ലാ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളും നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ തന്നെ പണ്ട് ഒരു ഒന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ എം സി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി വരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നടത്തി വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഊർജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ടും താല്പര്യപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവ മേഖലയിലേക്ക് കുട്ടികളാണ് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇ എം സി ആദ്യം വിഭാവനം ചെയ്തത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മനുഷ്യനുള്ള കാലം എന്നു
അത് തുടർന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പുറമേക്കും ഇത് കേവലം കുട്ടികളിൽ മാത്രം മൂന്നിയാൽ പോരാ പുറമേയും അത് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കുടുംബശ്രീകൾ എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവിധ സാമൂഹ്യ ഏജൻസികളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഇത് ഇത് കൂടാതെ കണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതാണ് ഓരോ ജില്ലകളിലും അതിന് നോഡലായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസി വെച്ചുകൊണ്ട് ഊർജ കിരൺ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നതും ആ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഉറവിടം ഊർജത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഉറവിടം സൂര്യനാണ് സൂര്യന്റെ ഊർജമാണ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഊർജൻ സൂര്യന്റെ ഊർജമാണ് ഇത് എന്താണ് വലിയൊരു കണക്കാണത് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എക്സാ ജൂൺ ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു പതിനെട്ട് ജൂൺ എന്നുള്ളതാണ് ഊർജം അളക്കുന്നത് ജൂൺ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൺ ആണ് അപ്പൊ അത് അത്ര കണ്ട് ഊർജമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവനും തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കുറെയൊക്കെ ഭൂമി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് കുറെ അധികം സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് ആളലുകളാണ് ഇതാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആളലുകൾ ഉണ്ടാവും ധാരാളമായിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യനിൽ നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ച് എന്താണ് എനർജി ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഗതി ഇ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ മാർസ് ഇൻറ്റു പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഒരു എന്താണ് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഒരു ശേഷിയുണ്ട് ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശേഷി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മേഘങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പൊടിപടലങ്ങൾ ജലബാഷ്പം ചില വാതകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ചൂടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതായത് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഇതാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് ചൂടിനെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് അന്തരീക്ഷ താപത്തിന് കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ഇതിന് നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആണ് ബാക്കി വരുന്ന അമ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കരയും കടലുമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ശേഖരിക്കുന്നത് ചെടികൾ അത് കരയിലുള്ള ചെടികൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഒന്ന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് എന്താണ് ധാന്യങ്ങൾ പഴങ്ങൾ കിഴങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള പണിയാണ് സസ്യജനസുകൾ ചെയ്യുന്നത് കടലിലുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ കടലിലെ സുഖമുള്ള സസ്യങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കരയിലുള്ള സസ്യങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കരയിലുള്ള ഭൂമി അതാ നമുക്ക് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഈ ഊർജം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം സസ്യവിരസുകൾ കര നമ്മൾ കൽക്കരി പോലെയുള്ള ധാതു ലവണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ സൂര്യൻ്റെ ഊർജത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വളരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സസ്യജനസുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ഇതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുകയും ആകിരണം ചെയ്യുകയും ഓക്സിജനെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒത്ത മരം ഏതാണ്ട് എട്ട് കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു ദിവസം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഓക്സിജനെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് സസ്യജനസുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വെള്ളവും വളവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പണിയിൽ ഊർജത്തെ സൗരോർജത്തെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവജനസുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അതായത് ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളായാലും പഴങ്ങളായാലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരുടെ വംശവർദ്ധന എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു വശം മറിച്ച് മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യനടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് 
ആ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് തേടുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സസ്യ ജനുസുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സംഗതി എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് സദാ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട് ആ കാർബൺ സൈക്കിളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെടികൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ആകീരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജന് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഓക്സിജനെ നാം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവ ജീവ ജീവജാലങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ദഹിപ്പിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നെടുത്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരികെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അച്ഛാ കാർബൺ സൈക്കിള് കൃത്യമായി നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് യെസ് ഇത് ആഹാര ശൃംഖലയാണ് സസ്യജാലങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ജീവജനുസുകൾ അതിൻ്റെ ഓരോ തലത്തിൽ അതിന് എന്താണ് സ്വാംശീകരിക്കേണ്ട അത്ര ഊർജം അത് സ്വാംശീകരിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ സിംഹം സിംഹം ഒരു മാനിനെ പിടിച്ച് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും തിന്നുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ അത് അതിൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ അത് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം വളരെ സഞ്ചിതമായിട്ട് മാനിൻ്റെ ഇറച്ചിയിലുണ്ട് അത് അതേ സമയത്ത് മാനിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് അത് മറ്റ് മാനുകളെ ഒന്നും തന്നെ ദ്രോഹിക്കുകയുമില്ല നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ള സഭ്യ സ്വഭാവം ആർക്കില്ല മൃഗങ്ങൾക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വിശപ്പ് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള എന്താണ് മാംസം ആ ജീവിയെ കൊന്ന് മാംസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മാനും സിംഹവും എല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് തടാകത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് അത് പ്രകൃതിയിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആഹാരം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഊർജത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാമല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി അതായത് സംഭവ ഊർജവും ഗതിക ഊർജവും സംഭവ ഊർജം വെച്ചാൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രകൃതിയിലെ കാർബൺ സൈക്കിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രകൃതിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യകാലങ്ങൾ ആകീരണം ചെയ്യുന്നു ആ ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അവർ സസ്യകാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഓക്സിജനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നു നമ്മുടെ ഉച്ഛ്വാസവായിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മറ്റേ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു ദിവസം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഒരു വാഹനം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് സസ്യ ഒരു ചെടി വലിയ ഒരു ചെടി വലിച്ചെടുക്കുക എന്നു വെച്ചാൽ എട്ട് കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് എടുത്തു വരും ഒപ്പം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം അല്ല മൂ ഒരു കിലോഗ്രാം ഓക്സിജനെ ഇടുന്നുണ്ട് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മുഴുവനായിട്ടും എന്താണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന മറിച്ച് ആ ചെടി വളരുന്നതിന് തടിയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് അതായത് ഇരുണ്ട നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയ ആ കാലം മുതൽക്കാണ് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ വരുന്നത് വ്യവസായങ്ങളുടെ ആദ്യ രൂപത്തിലുള്ള മെഷീനറികളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിങ്ങനെ വിപുലമായി വിപുലമായി വലിയ തോതിലുള്ള വ്യവസായശാലകളായിട്ട് മാറി വലിയ തോതിലുള്ള വ്യവസായശാലകളിൽ എന്താണ് വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ചാൻ മുതലാളിമാർ അവർ എന്താണ് ലാഭ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യവസായ മൂലധനത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായു അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള വായു വായുവിനെ കാർബൺ
എന്താണ് കോഗനോട്ടാണ് നിക്കോളസ് കോഗനോട്ടാണ് ഒരു ബെൻസ് വാഹനം ബെൻസാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹനം കാൾ ബെൻസ് കോഗനോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ മാതൃകകളാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിരത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്ന് റോഡ് മുറിഞ്ഞു കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അത്ര തൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പുതിയ മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് കാർ വ്യവസായം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര കണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീറ്ററും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കണക്കാക്കാവുന്ന മീറ്ററും ഇന്ന് സുലഭമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാന സംവിധാനങ്ങൾ വ്യവസായ മറ്റേ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം സംഗതികളുണ്ട് അപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്ന എത്ര കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ മുക്കുവാറും വീടുകളിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് പോലുള്ള സംഗതി ഫ്രിഡ്ജ് പണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ജോൺ കെറി എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചായപ്പോഴേക്കും അത് മാർക്കറ്റിലെത്തി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സുലഭമായിട്ട് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ആണ് ശീതീകരണിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോൺ പാളികളുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓസോണിന് വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആ വ്യവസായത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയും ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഈ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമാവധി ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ഇല്ലാത്ത സംഗതികളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സുലഭമായിട്ട് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയ സംഗതി അത് വിപുലമായി തുടങ്ങി അതാണ് അതും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൽക്കരിയാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കിലോഗ്രാം കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഉണ്ടാകുക ഒപ്പം രണ്ടര കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രിൻ്റാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കൽക്കരിയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ശേഖരണം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ശേഖരം ഇവിടെ ഉറങ്ങാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോലീസ് ട്രെയിനീസ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ കസേരയിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്ക സമയം പത്തരയായിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ് ഇട്ട നേരെ ഇരിക്കുക എല്ലാരെയും തല ഉയർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അയാൾ കുറെ നേരമായല്ലേ തല കൊമ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ഇത് കാർബൺ സൈക്കിളിൻ്റെ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് മറ്റേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ കടൽ സ്വാംശീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ല ഓക്സിജൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് സ്വാംശീകരിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മാത്രമാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് വെച്ചാൽ ആറ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് കടൽ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിലെ കടൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കരയിൽ കരയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷെ ഇതാ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ കാർബൺ സൈക്കിള് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് പതിനേഴ് യൂണിറ്റ് ആണ് വാസ്തവത്തില് എന്താണ് മിച്ചമായിട്ട് വരുന്നത് ആ മിച്ചം വരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് വ്യവസായങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ സ്വഭാവം അപ്പൊ പതിനേഴ് കഴി
കാർബൺ സൈക്കിള് വ്യവസായവൽക്കരണത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ മുതൽ അതിങ്ങനെ വിപുലപ്പെട്ട് വിപുലപ്പെട്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണുള്ളത് മറ്റത് നാനൂറ്റി ഒന്ന് പി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി രണ്ട് പി പി എമ്മിൽ അപ്രൂവായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കണക്കാണത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ആ രൂപത്തിലാണ് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് സാന്ദ്രീകരണവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്നാൽ നോക്കുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ശേഷമാണ് ആ എന്താണ് ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അത് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള സംഗതിയാണ് ഇന്ത്യയിലും മോശമല്ല ആഗോളതലത്തിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇത് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് സൂര്യൻ്റെ മറ്റേ പ്രകാശം ഊർജം എല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു അത് ഭൂമി ആവശ്യത്തിന് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല മനുഷ്യന് ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിലും അതുകൂടി ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം ഭൂമിയില്ല ഭൂമിക്ക് പൊതുവെ ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി തിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സംവിധാനം വരികയാണ് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ടോപ്പോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വരുന്ന സൂര്യൻ്റെ ചൂട് വരുന്നതിനെ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തട്ടി വിടുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ പന്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി നടക്കുന്നത് പോലെ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് അധികം വരുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വിടുന്നു ഭൂമി വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വിടുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആഗോള താപനം എന്നുള്ള സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നതും അത് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ പലയിടങ്ങളിലും ചൂട് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഉള്ളത് താഴെ കാണുന്നത് ചൂട് കൂടി വരുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് താഴെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് അറ്റത്ത് കാണുന്നത് ചൂടിൻ്റെ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അപ്പുറം അപ്പുറവും ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ എട്ട് ഡിഗ്രി വടക്ക് മാറി വടക്ക് വടക്ക് മാറിയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം തന്നെ എട്ട് ഡിഗ്രി വടക്കാണ് അപ്പം ഇതാ നോക്കുക അന്തരീക്ഷതാപം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മഞ്ഞുമലകൾ ഉയരുകയാണ് ഉരുകുകയാണ് മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരാൻ തുടങ്ങും ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്റർ വരെ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു മീറ്റർ വരെ സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആലപ്പുഴ കൊച്ചി പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ല സോറി ജില്ലകൾ മിക്കവാറും വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലത്തുള്ള മൺറോതുരത്ത് ഇങ്ങനെ കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ഹോൾഡിംഗ്സ് ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെയുള്ള ജീവജനസുകൾ ഇല്ലാണ്ടാവും അവിടെ ഈ എക്സിമോകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരൊക്കെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഇതേപോലെ നശിച്ചു പോകുന്ന മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ജീവജനസുകൾ അവരുടെ ആഹാര ശൃംഖല തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചുഴലി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊടും ചൂട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയൊക്കെ തന്നെ വലിയ തോതിൽ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് അധികരിക്കാനും കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാനും സാധ്യതയുള്ള വർഷമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തുവിട്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല തകരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും എല്ലാം കരിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോവും കാരണം വെള്ളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ കൃഷി നശിച്ചു പോവും ഭൂമി ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളില്ലാണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും കുടിനീര് കിട്ടാതെ വരും പുതിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി പത്ത്
നമ്മളാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഊർജം എവിടുന്നൊക്കെ ഊർജം കിട്ടും അതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഊർജവും അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഊർജത്തെ പല തലങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചൂ ആ ഊർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കുന്നത് അപ്പൊ മന നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആധുനികങ്ങളായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഊർജവും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജിങ് മുതൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് റിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ അതിന് താപ ഊർജമായിട്ട് മാറ്റാം വൈദ്യുത മറ്റേ ഈ വെളിച്ചം ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുക ഊർജം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഊർജം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഗ്രീൻ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുക എനർജി ഹോം അതായത് ഊർജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടാം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഊർജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഉപഭോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് ഊർജ ഉപഭോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഊർജ ഉപഭോഗം നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രമല്ല ഈ കൽക്കരി മുതൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വിറക് പോലുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ ബയോമാസ് എന്നുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഭാഗമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ട് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശേഷിയുള്ളത് കാട് മരങ്ങളാണ് മരങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാടുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെട്ടി ഒഴിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിലയുടെ അടുത്തുള്ള അല്ലെ ഇന്നലെ ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടായതായിട്ട് പത്രത്തിൽ ഇത് കാണേണ്ടതുണ്ട് കിലയുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാടുകളിലൊക്കെ ആമസോൺ കാടുകളിൽ നിന്ന് കത്തുകയാണ് അത് ഉണക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കാട്ടുതീ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് കാടുകൾ കത്തി നശിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന വലിയട വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ സംവിധാനം ഇല്ലാതാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതാണ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായി വരുന്ന ഒരു സാധനം മറ്റൊരു സംഗതി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ സമുച്ചയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കല്ലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ അത് നമ്മൾ സഹ്യപർവ്വതത്തെ പരമാവധി തുറന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതും ഈ ആഗോള ത്തിന് കാരണമാകുന്ന എനർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ വയലു നഗരത്തിൽ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിവെള്ളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ബയോളജിക്കൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭൂമി പലതരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമല്ല അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സംവിധാന ഇടപെടലുകൾ വളരെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ദുരന്തങ്ങൾ ഏത് നമ്മൾ കടലിലും ചെകുത്തേനും ഇടക്ക് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഉള്ള ഒരു വലിയ തരത്തിലാണ് അതായത് ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അതിന് വളരെ കരുതലോടെയുള്ള ഊർജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രകടമായി വരുന്നത് രണ്ടായി
പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ അന്തരീക്ഷ താപനില വൺ പോയിന്റ് ഡിഗ്രി ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പാരീസ് ഉടമ്പടി പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യവും അതിനോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് നമ്മൾ കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത നിർമ്മാണം നിർത്താമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൗര ഊർജം പര പരമാവധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ള സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ പരിസ്ഥിതിയിൽ വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് കൂടുതലാണ് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഇടപെടൽ ശരാശരിയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ശരാശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിയിലെ ഇടപെടൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതിയിലെ ഇടപെടൽ കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു സൂചകമാണ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പിന്നെയൊക്കെ തന്നെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനയാത്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൈക്കിൾ യാത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കൽ ഇതൊക്കെ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ആഹാരം ചോറാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം ചോറിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഹരിത ഗൃഹവാദങ്ങൾ അളക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് തത്തുല്യമായിട്ടാണ് യെസ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് കാണാനുള്ള യന്ത്രം അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് കാർബൺ ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക നമ്മളെ പോലെ പിശുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല പിശുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം നടത്തണമെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല മറിച്ച് അവർ അവർ ഇഷ്ടംപോലെ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് അതായത് പത്ത് ടണ്ണാണെങ്കിൽ പത്ത് ടണ്ണിന് തത്തുല്യമായ പണം നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചോളൂ നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനിൽ മരുഭൂമി രാജസ്ഥാനിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതേപോലെ വനവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ സീറോ ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് സീറോ ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങൾ ചില ചിത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചുവന്നതോ പച്ചയോ നീലയോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബൾബ് കത്തിക്കണ്ടാവും അത് പതിനെട്ട് വാട്ട് വരെയാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വാട്ട് വരെയാണ് അതിൻ്റെ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസപ്ഷൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ അതേ നിറത്തിലുള്ള ബൾബ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ മറ്റത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് കണക്കാക്കിയുള്ളൂ നമ്മുടെ മുപ്പത് ദിവസം ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വരുന്ന എനർജി അപ്പം നമ്മൾ ആയിരം വാട്ട്സ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറ് ഒരു ആയിരം വാട്ട്സ് ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റായി എന്താ നോക്കുക പോയിന്റ് ഫൈവ് വാട്ടിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വാട്ട്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി നമുക്ക് ഇത് കാര്യത്തിൽ വലിയ ലാഭമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എൽ ഇ ഡി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സി എഫ് എൽ ആണ് എൽ ഇ ഡി ആയിട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കാം ബൾബിന് ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വാട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് എൽ ഇ ഡി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് വരെ വരുന്നുള്ളൂ വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി അവിടെ ലാഭമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബ് നമ്മൾ സാധാരണ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് അമ്പത്തഞ്ച് വാട്ടാണ് ഒരു ട്യൂബിന് വരുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് മണിക്കൂറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് വാട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് എൽ ഇ ഡിയുടെ പതിനെട്ട് വാട്ടിൻ്റെ ട്യൂബ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടി ഫൈവ് ട്യൂബുകൾ കിട്ടും ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ടി ഫൈവ് ട്യൂബുകൾ കിട്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ
വാട്സ് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും തന്നെ എന്താണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി പറയുന്ന സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ടി വിയിലെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന റിമോട്ടിൽ അത് എന്താണ് പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ആ റിമോട്ടിൽ പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് സ്വിച്ച് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി അവിടുത്തെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വെച്ചാൽ എനർജി വന്ന് നമ്മൾ ചിത്രം കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതങ്ങനെ പോസ് ചെയ്ത് അത് ആ എനർജി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചൂട് ആ പെട്ടി നിന്ന് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ ഇസ്തിരി ഇടുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയമാണ് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സമയം എന്നുള്ള വളരെ പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സമയം കെ എസ് ഇ ബി യുടെ ആളുകൾ പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാഷയാണ് പീക്ക് ഹവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിട്ട് വീടുകളിൽ എത്തുന്ന സമയമാണ് ആറ് മുതൽ അഞ്ച് മുതൽ ഉണർന്ന് മറ്റേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ ആ സമയത്ത് ടി വി കാണുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ എന്താണ് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്ന സമയം ആണ് ആ സമയം അതുകൊണ്ടാണ് പീക്ക് ഹവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഇതാണ് നമ്മൾ പതിനാല് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇരുപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും വേണ്ട ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംഖ്യ അത്രയും യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അത്രയും പണം തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാ ഉപകരണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം മാറ്റുക എന്നുള്ള സംഗതി വേണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വോൾട്ട് എനർജി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വോൾട്ട് എനർജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് അതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഈ കയറ്റത്ത് വാഹനങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ ഒരു വലിഞ്ഞ് കയറുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമല്ലോ എന്നതുപോലെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ദോഷം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് കേടായിട്ട് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ടി വി തന്നെ അല്ല ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ ചുമരിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരടിയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് നീക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും കാരണം അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് ആ കോയിലുള്ളത് ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ പുറത്തേക്ക് ചൂട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലൂടെയാണ് ആ ചൂട് ചുമരിൽ തട്ടി തിരിച്ച് ചേർത്തിടുകയാണെങ്കിൽ ചുമരിൽ തട്ടി തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വരും അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആയുസിന് കേടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിടുക എന്നുള്ള സംഗതി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അടച്ച് കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ സിദ്ധാന്ത പദമാണല്ലോ അടച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്താണ് ആ ചൂട് വ്യാപിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അടച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂട് അതേ സമയം തന്നെ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണ താപം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ താപ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉള്ള ചൂടാറപ്പെട്ടി ചെലവ് കുറഞ്ഞ തെർമൽ കുക്കറാണ് ആ സമയത്ത്
അപ്പൊ ആ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ ഓൺ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നവ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് എഫിഷ്യൻസി കൂടിയവ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലീഫ്ലെറ്റിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടി വി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ചെയ്യരുത് മറിച്ചെന്താണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് തന്നെ നേരിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർ റേറ്റും കൂടിയത് വാങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരമാവധി വൈദ്യുതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹരിത ഊർജത്തിലേക്ക് മാറുക ഹരിത ഊർജം വെച്ചാൽ സൗര ഊർജം സൗര ഊർജത്തിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം സർക്കാർ ഈ വർഷം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ബാണാസുര സാഗർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സൗര പാനലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അനാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ഐ സി ബി ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം ആർക്ക് കൊടുക്കാം കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കാം അവർ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് പണം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പത്ത് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കി എട്ട് യൂണിറ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്കതിന് പണം തരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തിനാല് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിനാല് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി വെച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചൂട് കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിക്കവാറും വീടുകളിൽ എ സിയും ഫാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കൂടുവാൻ തന്നെയാണ് എഴുപത് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിലേക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും മറ്റെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിഹിത അടക്കം ഇടുക്കിയിൽ ടാറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതി അടക്കം നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ ബാക്കി വരുന്ന അത്രയും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് പതിനേഴ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക താരിഫ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് പതിനേഴ് രൂപ ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ പല റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിന് മുകളിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഏഴ് രൂപയ്ക്കും അഞ്ച് രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ നികുതി പണം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും ആ പണം നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് സേവ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നമുക്ക് ഇടപെടാവുന്ന മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഊർജ്ജ ഉത്സർജനം കുറയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം വായുമലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാം കത്തിക്കൽ വാതക വാഹനങ്ങൾ പൊതുവാഹനങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പൊതു സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാഹനങ്ങൾ കാറുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് നിരത്തിൽ കാറുകളുടെ എണ്ണം നിരത്തിൽ കുറവാണ് ഒരു കാറിൽ സാധാരണ ഡ്രൈവർ ഉടമസ്ഥൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവാറ് അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആണ് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഡീസലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ പൊതുവാഹനങ്ങളെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഫുഡ്പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഉ
കാലം മുതൽ ഓരോ ക്ലബുകളും സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ നിരത്തുകളിലും മറ്റ് പലയിടത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെടികൾ നടുന്നുണ്ട് ആ നട്ട ചെടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളം ഒരു വലിയ വനമായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം വെച്ച അതേ കുഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പച്ചതുരുത്തം എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ സംഗതി പഞ്ചായത്തുകളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാവുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്റ്റാർ റേറ്റ് നോക്കുക ഹോസിൽ എന്തെല്ലാം ഹരിത ഊർജ്ജ ഹോസിൽ എന്തെല്ലാം കുറയ്ക്കുകയും ഇല്ല ഹരിത ഊർജ്ജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക കാർബണിക വാതകം ഉണ്ടാവുന്നത് കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേദിയിൽ ഗ്രേറ്റർ തുന്തർഗ എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടി പറഞ്ഞൊരു സംഗതി എന്താണ് യു എൽഡർ പീപ്പിൾ ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ഓൺ അവർ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ മുകളിലാണ് നിങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ലഭിക്കേണ്ട പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു തീർക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സുസ്ഥിര വികസനം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പ്രധാനം പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്ന അതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിൻ്റെ സമീപനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ എല്ലാ നന്മകളോടുകൂടി വരും തലമുറകൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്നതുപോലെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത